التهاب المفاصل يعتبر واحدا من أكثر الحالات الصحية شيوعا في العالم ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم إنه حالة تصيب المفاصل وتسبب في تورمها وألم جديد وصعوبة في الحركة مما يؤثر على جودة حياة الأفراد تعتبر أسباب التهاب المفاصل متعددة ومتنوعة حيث تتضمن الأسباب الشائعة مثل التقدم في العمر والتهابات مرتبطة بالجهاز المناعي والأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتيدي يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى تقليل القدرة على الحركة والقيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي مما يحدث تأثيرا نفسيا وجسديا على حياة المصابين لذا يصبح من المهم فهم أسباب وأنواع التهاب المفاصل وكيفية علاجها في هذا الفيديو سنقوم بشرح هذه الحالة وسنوفر لكم عشرة أطعمة لتقليل آلام التهاب المفاصل مع بعض النصائح ليصبح هذا الفيديو دليلك في تحسين الإدارة والتعامل مع هذه الحالة الصحية لذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا كنت تسعى إلى تطوير صحتك ولياقتك وعقليتك جهز مشروبك اللذيذ ودعنا نبدأ التهاب المفاصل هو حالة تتسم بالتورم والتهيج في مفاصل الجسم وهناك ما يزيد عن 100 نوع مختلف منها تختلف هذه الأنواع في مواقع الإصابة فقد يؤثر بعضها على المفاصل مباشرة وبعضها الآخر قد يؤثر على الأنسجة المحيطة بها أو حتى الأنسجة الضامة الأخرى يعد التهاب المفاصل العظمى والتهاب المفاصل الروماتيدي أحد أشهر الأنواع وانتشارا في هذا المجال يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المحتملة لحدوث التهاب المفاصل ومن بين هذه الأسباب 1- التهابات المفاصل الروماتيدي يعتبر التهاب المفاصل الروماتيدي مرضا مناعيا حادا يهاجم الجهاز المناعي للجسم والأنسجة الصحية مما يتسبب في التهابات مفاصل مؤلمة ويمكن أن يؤدي إلى تلف المفاصل وفقدان الحركة 2- التهابات المفاصل العفوية قد تحدث التهابات المفاصل العفوية نتيجة للعدوى البكتيرية أو الفيروسية حيث يمكن أن يثير الجسم الاستجابة المناعية مما يؤدي إلى التهاب المفاصل ثلاثة التهابات المفاصل الناتجة عن الإجهاد الزائد قد يتسبب الإجهاد المتكرر أو الاستخدام الزائد للمفاصل في التهابها وتلفها مثل ما يحدث في حالات التهاب المفاصل الناتجة عن العمل الشاق أو الرياضات القاسية 4. التهابات المفاصل الناتجة عن تآكل الغضاريف مع تقدم العمر يمكن أن يؤدي تآكل الغضاريف إلى التهابات في المفاصل نتيجة لإنحلال الغضاريف وتقلص وسادة المفصل 5. الوراثة والعوامل الوراثية تلعب العوامل الوراثية دورا في بعض أنواع التهابات المفاصل حيث يمكن أن يكون للوراثة تأثيرا على تفاعل الجهاز المناعي وبالتالي يؤثر على المفاصل إن فهم أسباب التهابات المفاصل يمكن أن يساعد في الوقاية والعلاج المبكر ومن المهم دائما استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق والخطة العلاجية المناسبة إن صحة المفاصل أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نمط حياة صحي ونشيط حيث أن التغذية المناسبة يمكن أن تساهم في دعم وتقوية المفاصل والحفاظ على مرونتها والوقاية من مشاكل مثل التهاب المفاصل وتآكل الغضاريف إليك بعض الأطعمة التي تعزز صحة المفاصل 1- الأغذية الغنية بالأوميجا 3 يحتاج الجسم البشري إلى الدهون بمستوى معتدل وهناك أنواع مختلفة من الدهون تعتبر الدهون غير المشبعة أحد هذه الأنواع وهي الأنواع السائلة عند درجة حرارة الغرفة مثل زيت الزيتون وتعتبر مفيدة وضرورية في الحصول على نظام غذائي صحي أما الدهون المشبعة فهي الأنواع الصلبة عند درجة حرارة الغرفة كالسمن والزبدة ورغم أهميتها إلا أنه لا ينصح بتناولها بكمية كبيرة من بين الدهون غير المشبعة تعتبر أحماض الأوميجا 3 الدهنية أحد أبرز الأنواع والتي توجد في السردين والسلمون والجوز وبذر الكتاني وفول الصويا وبذور الشيا حيث تقوم بوظائف متعددة بما في ذلك تخفيف الالتهابات والعمليات الالتهابية خاصة في المفاصل المتأثرة بالروماتيزم والتي تعاني من مشاكل الخشونة أظهرت دراسة كندية فعالية الأحماض الدهنية أوميجا 3 في علاج آلام العظام والمفاصل بما في ذلك تقليل الصلابة التي تحدث في المفاصل صباحا وتقليل الالتهابات المفصلية 
كما أوضحت الدراسة إمكانية تقليل جرعة الأدوية المضادة للالتهابات غير الاسترودية بفضل استخدام هذه الأحماض الدهنية الثان الفواكه والخضروات الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة مثل البطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والبرتقال والتوت تساهم في الحد من التهابات المفاصل وتعزز الصحة العامة ثلاثة الكركم الزعفران الهندي المعروف أيضا باسم الكركمين يعد واحدا من الأعشاب المعروفة التي تنحدر أصولها من الهند وجنوب شرق آسيا وكانت الحضارات الهندية والصينية تستخدمه في علاج مشاكل المفاصل وألام البطن والهضم والالتهابات الجلدية تظهر الدراسات أن تناول الكركمين لا يسبب اضطرابات لدى معظم الأشخاص فهو آمن وسهل الاستيعاب لكن نظرا لانخفاض معدل امتصاصه يفضل زيادة الجرعات تدريجيا للوصول إلى الجرعة الفعالة التي تحقق النتائج المرجوة في علاج آلام المفاصل والعظام باستخدام الأعشاب أظهرت دراسة نشرت في مجلة الطب البديل البريطانية أن تناول الكركمين المخلوط باللبان المنشاري لمدة 12 أسبوعا ساهم في تخفيف آلام تصلب المفاصل وفصال العظام بفاعلية 4. الصبار الصبار يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مما يجعله خيارا جيدا لتطبيقه مباشرة على المفاصل الملتهبة والمنتفخة ولكن ليس فقط لعلاج التهاب المفاصل بل يستخدمه أيضا في علاج حالات مرض السكري والربو فالصبار غني بفيتامينات A و C و E و B12 ويحتوي أيضا على معادن قوية 5. الزنجبيل استخدم الزنجبيل في علاج ألام العظام والمفاصل وغيرها منذ أكثر من 2500 سنة حيث عرفت تأثيراته المضادة للالتهابات دون فهم آلية عملها من الحضارات الأسيوية التي كانت تهتم بالتداوي بالأعشاب لاحقا تبين أن الزنجبيل يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب والتحسس وذلك بفضل احتوائه على العديد من المركبات مثل فيتامين سي وفيتامين بي 6 والمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس بالإضافة إلى المركبات النشطة مثل الجنجرولات والشوكولات والبارودولات هذه المكونات تعزي لخصائصها المضادة للالتهاب وتستخدم في معالجات مختلفة حيث إن الألم والالتهاب يعتبران جزءا لا يتجزأ من بعض الأمراض العظمية مثل التهاب المفاصل الأروماتيدي وفصل العظام والتهابات وألام العمود الفقري ينصح بتناول حوالي 4 جرامات من الزنجبيل يوميا لعلاج ألام العظام والمفاصل بالأعشاب حيث يعتبر سهل الهضم ومتوفر في أشكال متعددة مثل البودرة والمحلول والزيت وبالطبع يوصى دائما بالتشاور مع الطبيب قبل استخدامه 6. الأشواجندا تتميز الأشواجندا بخصائصها المضادة للالتهابات التي تساعد على تخفيف الألم وتقليل التصلب المرتبط بالتهاب المفاصل وتعتبر فعالة في تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل يمكن تناول الأشواجندا على هيئة كبسولات أو مسحوق لتعزيز كثافة العظام وتقليل أعراض التهاب المفاصل ويمكن تناولها مع الحليب الدافئ أو الماء لزيادة فعاليتها 7. القرفة وجدت الدراسة أن القرفة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة تلعب دورا في تخفيف مستويات بروتين سي التفاعلي الذي يعد علامة على الالتهاب لدى النساء المصابات بالتهاب المفاصل الأروماتيدي استخدمت الدراسة مسحوق القرفة لمدة ثمانية أسابيع حيث لاحظت النساء انخفاضا ملحوظا في مستويات البروتين التفاعلي وتحسينا في أعراض آلام والتورم في المفاصل ثمانية الزيتون وزيت الزيتون توضح الأبحاث الحديثة في مجال الطب البديل أن زيت الزيتون يحتوي على مادة تعرف بالأوليوكانثال وهي مادة تم دراستها وأثبتت فعاليتها كمضاد للالتهابات ومهدئ للآلام زيت زيتون البكر يحتوي على تركيز أعلى من هذه المادة ويضم أيضا مركبات فينولية تؤدي وظائف مشابهة أظهرت الدراسات أيضا فعالية زيت الزيتون في علاج آلام المفاصل المرتبطة بالروماتيزم حيث لاحظ المرضى تحسنا في آلامهم وتقلصا في الالتهاب والتيبس بعد استخدامه 9. الشاي الأخضر يحظى الشاي الأخضر بشعبية واسعة في آسيا وأنحاء العالم ويتمتع بفوائد صحية تشمل تقليل آلام العظام والمفاصل والتخفيف من آلام البطن وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة كما يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكينات التي يعتقد أنها تساهم في الحد من التهابات المفاصل أظهرت الدراسات الأكاديمية تأثيرات علاجية إيجابية للشاي الأخضر حيث أوضحت دراسة أمريكية أن مادة الإي جي سي جي المتواجدة في الشاي الأخضر 
لعبت دورا كبيرا في حماية غضاريف العظام والمفاصل من التلف الناجم عن التهاب المفاصل الأروماتيدي وأشارت دراسة سويدية إلى أن تناول أكثر من كوبين من الشاي الأخضر يوميا قد ساهم في الوقاية طويلة المدى من تأثيرات التهابات المفاصل الأروماتيدي مما يقلل من آلامه وتداوله بشكل أكثر فعالية 10. الزعتر يعتبر الزعتر من الأعشاب العطرية المعروفة بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات وقد وجدت بعض الدراسات أن استخدامه يمكن أن يكون فعالا في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الأروماتيدي في النهاية يبرز أهمية الانتباه إلى الغذاء كأداة فعالة في تقليل آلام المفاصل وتحسين جودة الحياة إن اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يكون عاملا محوريا في إدارة التهاب المفاصل وتخفيف الأوجاع النظام الغذائي الصحي والمتوازن الذي يشمل الأطعمة الطبيعية والمغذية يمكن أن يقدم الدعم الغذائي اللازم لتقوية الجسم وتقليل التورم والتهيج من خلال تضمين الأطعمة المضادة للالتهابات والغنية بالمغذيات في النظام الغذائي يمكن للفرد تعزيز صحة المفاصل وتحسين حركته لا تنسى أن الاستشارة مع أخصائي تغذية أو طبيب قبل إجراء أي تغيير كبير في نمط الحياة أو النظام الغذائي يعتبر خطوة هامة لضمان تلبية احتياجات جسمك بشكل صحيح باختيار الطعام بعناية والاستمرار في ممارسة العادات الغذائية الصحية يمكننا أن نسعى جميعا نحو حياة أكثر راحة ونشاطا بعيدا عن ألم المفاصل ونحو صحة أفضل شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منا نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاط إلى اللقاء